Kryeministri Berisha i bërë i apel kërëtarit opozitës e dirama që të kërkojnë djesë publike për fyrin që a i ka bërë elitës e kombit duke i quajtur a hengji sa zegjin qingje e tjerë. Kreu i Partisë Socialiste është i vendosur për të vazhduar grevën e urisë deputetve dhe mbështetsve. A i tha se në ambjentet e nguimit do të jynë të tjerë militant të opozitës që do të mbajnë gjallë kauzën për kutit. Ndërko juristë të qëpërejnë se nuk mund të ketë ndarjet kutive të materialeve zjedhore dhe atyret fletve të votimit si pas dyre, vendimin e kushtetueses mund të interpretoj Komisioni Venecias. Sinoptikanët parashikojnë se muaj maj do të vazhdoj të mbizotërojt nga moti pa qëndrushëm dhe me temperaturat ulta e premtja do të ketë përmjërsin të motit, por vetëm përkosisht. Irani radakort për një marveshje të re nukleare në ndikimin e Turqis dhe Brazili dy vënde që kanë bindur autoritetet në Teheran për transferimin e uraniumit të pasuruar drejt Turqis. Nobelisti Turk Orhan Pamuk është ndëruar me shmimin honoris kauza nga Universiteti Tirana, shkrimtari ma Turk është pritur në kryeqytet nga autoritetet më të larta të vënditon. Zonja dhe zotrimi mbrëma mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 19.30 tunë në televizionin klan. Së pari do të ndalimi të kërëministri vëndit Sali Berisha i cili si shdo ditë të hëndë kërëjen në takimin me grupin parlamentar, pra një takimi zakonshëm me grupin parlamentar të partisët demokratike. Pikrishtë në këtë takim ndër të tjera kërëministri vëndit është ndalur të ofezat publike që ka bërë e dirama nda i gjithë artistve apo intelektualve të ndryshëm të cilët publikisht janë shpreur kunder politikave dhe grevës e uris që posë baton partia socialiste. Ndërko, zoti Berisha ka thënë i ka bërthiri e diramës se këj fundit duhet të kërkoj ndjes publike nda i të gjithë intelektualve, gjithashtu zoti Berisha ka shtuar se janë të papranushme ofezat dhe fjallet nda intelektualve si ahengji, sazegji, qingje e tja. Kure Ministri Sali Berisha i kërkoj kuretarit të Parti Socialiste Edi Rama të kërkoj ndjes publike e intelektualve të të gjitha fushave të cilët si shta Zoti Berisha dole në mbrojtje të projektit e Europian për Shqiprin. Kure Ministri tha se elita e kombi të u etiketua me epitetet pa denja që nuk mund të përdore në asë një rast, qovë dhe për qytetarët e thjesht. Elitën nuk e bëjmë dot, asë nuk e të bëjmë dot unë apo Zoti Rama. Ajo është pasuria më kryesore komtare. Kombi nuk ka asë gjë më jetike për qenitil sa që ka identitetin. Identitetin e kombit nuk e nërtojnë politikant. Nuk e bëjnë dot asë nërtuasit, nuk e nërtojnë dot asë biznisment. Të shpalish gjengia apo sa zegji gjenit të letrave shqiptare që kanë pushtu hapsirat e bots të muzikës, të pikturës, të skulpturës, vetëm e vetëm se morën gudzimin të drejtohen njëherë në dizaporvim të plot të asaj që ti bën, ti jo vetëm lëndon gjdo qëtarë të këti vendi, ti në një mënyrë ose një tjetër ngrihesh absolutisht kunder qenjes se kësaj shoqërje dhe këti kombi. Kure Ministri kujtoj gjithë kontributin e elitës e kombit në zhvillimi shoqëror të vëndit, gjë që me rëndësit veçan për vetë momentet kundodhet Shqipria në raport me bashkimin e Europian. Kur sulmohet elita, elita sulmohet në gjithë atër ashtë kur tjetëri me ndonë se ignoranca e ti vlenë me shumë sa vlerat e djetë e tyre. Kjo është fatale. Kur sulmohet elita? Elita sulmohet pastaj vetëm bi baza klasore totalitare, bi bazat e prolekt kultasive. Dhe kjo është akoma me fatale, kur ti ke një background artistik vetë, a i background artistik duhet të kishtë e mbrojtur ty me respektin më të thellë për elitën, por druaj se të ka shërbi për të kunurtën, druaj se dështimet tua personalin të fush, të kanë bërë ty të ures sukseset në këto fusha, 
Druhoj nga anë tjetër, se background i abor, abortarizmit të në artistik tjetë dhe kënjë motif, ato cilë është i gjenë vetë. Zoti Berisha tha sa as një politikani i vëndit të lirë nuk mund të lejoj vetës të fyë e njerëzi që përfajsojnë elitën e një kombi, sa do të ashtë për të jenë ata me politikën. Ata kanë të drejt jenë të ashtë për me ne, po ne nuk kemi të drejt jemi të ashtë për me ta. Në definicion, që farë është artisti? në raport me ne, një grinë si për jetëshme me pushtetin. Dhe në këtë funksion, a është promotori shtytjes për para, i zhvillimit. Po ti zotë i rama, e që në vetën pa pushtet, kjo elit ka një spezifik. Dhe ki kujtës shumë, këta nuk janë njërëzit që kërkojnë leje në rëtimi, këta nuk kërkojnë troje, këta nuk drejtojnë si për marje, apo kompanin në rëtimi. Këta kanë fletën dhe mjetët për shkrojtur në bite, panelet, për të derdhur gjenin kryuse, unë dëshroj që të kërkosh në djesë. Zotëri, nuk ka arsy të mos reagoj elita. Elita reagon sepse elita që më tonë të vërtetat, të vërtetat shqiptare, ti do t'i bindi shë ata se, se u vodhen votat. Por nuk mund të prenojnë kur absurdën, nuk mund të prenojnë kur mashtrimin, nuk mund të prenojnë kur përqudnimin, nuk mund prenojnë kur barbarim e një kampi të ngritur mbi plakat e bulevardit nuk mund prenojnë kur lëndimin e një kry qyteti vetëm e vetëm se ti e kryetar bashkje dhe mendon se mund të bërë zdo gjë me trafikur e qyetarve tu Që është e që ngriti kure ministri në mbledhin e grupit kuvendor demokrat niset nga një debat publik mes intelektualve shqiptarët të gjitha fushave me kreun e parti socialiste e dirama elita e kombit e cilëson të padenjë që ndrimin e parti socialiste, grevën e uris në bulevard dhe protestat, si që ndrime që shkojnë kunder frymës e europiane në të cilën është përfshirë vëndi, e cilës së shpejti prej të përfitoj nga liberalizimi i vizave. Do të mbetim një përsërit të kë intelektualet apo elita e kombit pasi listës së gjatë të cilët janë shprejur kunder veprimeve të ediramës dhe posaqërisë të grevës e uris, janë shtuar dhe mjaft të historian dhe muzikant të tjerë. Endjek Greva e uris nuk ishte absolutisht as një arsye për të bërë. As një nuk vuon këtu nga uria. Për kundrëzi, shpesher vuon nga shumisa e ushimit. Këto janë gjera për pushtet, për të rëzuar një pushtet e për të vendosur një tjetë. Me dhunë për të mështohë. Kështu vëndi shkatroj. Po të shimë si digjoj edhe shof që kryetari parti socialiste nuk do të ketë liberalizim vizë në Shqipëri. Nuk do të shofi këtë vend të gëzuar e të lumëtur. Si që kanë dash gjithë njëzit tanë, babalarë, gjyshit tanë. Pra kë njëri është njëri kotë. Kë më mjeti bëjëthirje vetë vetës, të futet vetë në greve në urisë, pra ne unë në shpirë të tem mësartë kur ajo dit që e dirama të jetë në dëritim të këjvendi. Jo vetëm unë, po gjithë komuniteti artizve këte gja mendojnë të dalish në greva, të blokosh rrugët, besoj se nuk i shërben asë Shqipëris, asë kujt, përveç se e diramës. A i kërkon vetëm pushtet, pushtetin që nuk e fitoj me vota në zgjedhje, e kërkon të amare me dhunë, ju bëjë thiri që dalin të kthehen parlament edhe në e tjere mos nga pengojnë sepse po nga shqetsojnë, po nga po nga bajnë jetën të fështirë. Dërkohë, sot në ora 22.15 në emisionin Opinion do të keni mundësi të ndisni një debat në fokus do të jenë të përshirja e klasës intelektuale, akademike, artistike të vëndit në kajtë të ndryshme të politikës pra pro dhe kunder grevës. Firmosja e peticionit nga rreth 500 intelektual të vëndit, vizita e figurave publike në qadrat e grevistve, deklaratat e artistve të ndryshme dhe përshirja e tyre në këtë debat politikë. Disa nga argumentat e emisionit të sotëm do t'jena është e drejt për shirja intelektualve në këtë situatë të vështirë politike që po kalon vëndi. A duhet e e të fjale atyre një argument bindës për njërën apo tjetërën palë? A duhet e kjo është tres elitare e shoqëristi ishte deklaruar më parë dhe si ndien këta intelektual nga deklaratat e bëra nga klasa politike shqiptare? 
Në një debat më të gjerë, naturisht ju sonde do të mund të ndisni si kur se thasht në emisionin Opinion i cili fillon në ora 22.15. Dërko, do të ndalemi të kreu i Partijës Socialiste, zoti Edirama, i cili ka rikonfirmuar edhe sot se greva e uris do të vazhdoj, pa qka se nga qadrat vijojnë të largojnë grevistë të ndryshum naturishtë për problemet agravuarat shëndetit tyre. Dërko, Edirama ka deklaruar se pa qka, si kur se thambra, se mjaftë grevistë për arsye shëndetsore largojnë, Në grevë në uris do të hynë të tjerë për të quarë, si kur se tha, kreu i Partijës Socialiste, kauzën e transparencës dherë në fund. Partijës Socialiste ka vendosur të intensifikoj grevë në uris. Krujë Socialiste Rama, pasi ka vizituar disa për e grevistëve të shtruar në qëndrë hospitalore në Tereza, ka deklaruar se do të shtohet në umrin të ngujuarve në qadrat pra në selisë të Krujë Ministrisë. Plagët e qëndresës son shtohen për ditë, por... Bashkë me plagët shtohet vendosmëria, shtohet solidariteti, shtohet fuqia për të rezistuar dhe unë dua t'i falenderoj me mirënjojet thell të gjitha ta që janë shprejur të gatshëm për të vazhduar betejen duke për pjesë e grevës, e një greve që jo vetëm nuk do të ndalet me shterimin e fuqive fizike të atyre që e ka nisur, por do të intensifikohet dhe do të vazhdoj sepse plot e plot e plot tjerë kanë shprejur ga dishpërin e tyre dhe madje padurimin për të bërë pjesë e asaj qadre. Rama ka kërkuar që majoranca të pranoj ofertën e socialistve në nërë që t'i hape të rrug jetës normale politike. Ajo i që unë dua të përsëris është apeli për të zgjidhur nështë me forcën e arshyës këtë kriz dhe për të bërë transparens, apeli për të zgjidur në interes të të gjithve këtë kriz dhe jo për të barikaduar në pozicionin kokfort të pushtetit. Nërkohë në ditën e 17 rezistencës, ka shkuar në 50 numëri deputetve dhe përkrasve socialistë që kanë lënë grevën për arsyë të ndryshme shëndetsore. Në orët e paraditës e hën, janë nisur për në spital në gjëndit të rëndë, deputetja Ermonela Felaj dhe grevistët Agim Seva dhe Flora Asanaj. Analistët Fatos Ljubonja dhe Blendi Fevziu kanë komentuar grevën e urisë duke shprejur mendimet e tyre të cilat unë juftoj të indjekit. Për e të ditë është në parë të tarë në rama, që tashmë ka devijuar nga kërkesat të kryesore dhe njaftohet me hapjen e këtipet materiale vizjetore. A është normale që ta njërës bërshdojnë të rrimi në grevurie kur motivi për cilën në futu të nuk egziston më? Personalisht jam krecish kunder grevave të uris. Unë gjykoj që greva dhe uris janë një mjetë ekstrem, mjetë presionit, të cilët zahonisht në histori një zëndjeqare të politikës shqiptare kanë funksionuar si instrumenta politikë të luftës politikët të dështuara, që kanë dështuar bashkë me to dhe kauzën. Nga nga tjetër, e shok televizit Zodit Rama se një tentativ për gjetur një zgjidhje dhe për të mbyllur këtë kapitul të hapur nga greva e uris. është krejtë normale që të ketë televizje brënda kërkesa për të ardhur një zgjidhje sa më optimale. Për pjesë në rata që kanë qenë kundrë në këtyre politikave ekstremale të pësës që shënë kryet herës. Gjykoj se sa më shumë kalon koha iqë më te për kjo kriz po të provon e kryuar nga greva, po provon se Shqipria nuk ka nevoj më për gjërat tila, është një politike e vjetëruar, ka nevoj të institucionalizohet politika. Edhe vetë ndjeshmëria ndaj kësaj greve dhe përvoja e greve tjera e ka provuar dhe shqiptarët kam përshtypjen që janë të lodhur tashma me këtë loj politike. Kjo është politika ndryshe që kërkojnë në Shqipëri që nuk po vjenë për fatë kejqë. Kjo greve është një hapë prapa, jo një hapë për para. është një degradimi politikës institucionalë. Ka një mos marveshe me disë palve, asë njëra palë nuk është kunder hapis materiale vizjetore dhe jetimit tyre, rama e ka bërë këtësi një ofert, partijet demokratike nuk mund të apengoj dhe për kunder e ka thënë këtë dhe në parë që mund të hapet, 
kështu janë dy parë që kanë opcionet tyre, duhet gjithur një zgjidhje, duhet parë një zgjidhje, mažoranca insiston që kjo është një zgjidhje ligjore, opozita deklaron që këtu nuk bëhet kërme për ligj, për për një zgjidhje politike, kërë që kjo është një qështje tashmë edhe kam bështypjen edhe që ndërshmërje politike, për sa palët do të imë për nohen njëra tjetërës. Dhe treta, unë gjukoj që dojtë e vështirë të ketë një kompromis për sa kovion greva e uris. Unë gjukoj që dhe vetë qështja e hapjes, ose mos hapjes kutive, më shumë se sa një qështja e vodës lirë ka qenë një pretekst për krizë, për të kryuar krizë. Pra ndaj themë që duhet të të ndryshoj mëndësia e mbatjes e vëndit në krizë permanente që ka qenë si thuash filozofi e bërjes opozit nga dyja forcat politike ku kanë qenë në opozit Mirë pra këto ishin komente politiket grevës dhe në përgjësit situatës të rinë do të ndjekim komente juridike pasi është një jurist është fjale për shlirim gjatën ishë kërëtari Komisionit Qindror të Zgjedeve i cili bën një koment juridik propozimeve të kërëtarit Partisë Socialiste Edi Rama Formula e zidhjes e ofruar si kompromis nga kryetari i Parti Socialiste Edi Rama duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ky është qëndrimi ish kryetari të Komisionit Qëndror të Zjedive Qlirim Gjata, i cili thot se kryet socialisti nuk mund të përdor dy standarte, duke ndarë materialet zjedhori nga kutit e votimit, të eksa flet për transparentës të votës e lirë. Si pas juristit gjata për të dy opcionet le të shprehet gjukata kushtetuese, e cila më pas mund t'ja qoj qështjen për interpretim Komisionit të Venecias dhe le të jetë kjë fundit që të vendosë për hapjen ose jo të kutive të materialeve zjedhore dhe atyre të votimit. Të dyja janë kuti. Kutia materialeve dhe kutia votimit takoj një qëndre votimi, pra është një, atyre pëse ndahat, pëse dy standarte, pëse për këto që ka legjitime dhe pranushme që të hapen për kutit e materialeve dhe për kutit e votimit duhet shpre Pse mos shprej gjukata për të dyja, ose pse mos të hapër të dyja. Pra, jemi prapë në pikën e nisjes, prapë të s'ka logikë, së mund të përdojsh dhe standarte. Në marim tjetër, me qofë se shkojmë në gjukatë, vetëm për kutit e votimit. Gjukata kushtetuse dhe Komisioni i Venecës do vendosin të hapën në kutit e votimit. Në tërërë poshtë të mund vendosin të hapën dhe kutit e materiale. O sekundër pra, vendosin të mos hapën kutit e votimit. Atër hapja materialeve pas ka qenë e paliqme. Atër pëse të ngutë emi, pëse po i hymë kësa indarje. Letë të shkojnë në gjukatë më të dyja, si që është parashikuar. Duke ju referuar që ndrimit të ndërkomtarve e më konkretisht deklaratave të Komitetit Presidencial të Asambles Parlamentare të Kshidit e Europës dhe Byros Parlamentare të ti, i shkryu i këqë zës gjata sot se zgjidja dhëtë i jetë institucionale dhe në përputhje me kushtetutën e kodin elektoral, të miratuar me konsensus nga të dy palat. Zgjidja dhëtë i jetë në përputhje me kushtetutën dhe të vinë rrugë institucionale. Po u të se duha nga kjoj parim gjdo gjë është e paliqme, pasaj, gjë gjë është e pavleshme, është nërë, kutit, pasi shpada të rezultate për fundimtar, nga kjoj gjë zëja hapen vetëm për të mbyllur kjo histori, në që kuptim, fletet e votimi diqen, pasaj janë të gjitha ato pikat e dispozitës në fjallë, diqen fletet e votimi dhe materialet zgjedhore arkivohen, një, dy, tre, katë, janë për të saktuar anë ligjë, që të thjeshtë ajo, pra vetëm në atë moment, nuk mund të hapen materialet zgjedhore dhe të këqyren dhe pa u hapur dhe kutit e votimi që digjen të edhe. Pra është një operacion ligjor që nuk të letët se dosh. I shkreu i këgjëzës shprehet skeptik të eksa thot se kompromisi i ofruar nga Zoti Rama vje në një kohë kur opozita nuk hejt dorë nga protestat dhe greva e uris. Si pas ti, kjo nuk është gjithë tjetër vese një formë presioni që e artikuluar në kushtet të tila shtona e nuk mund të prodhoj zidjet e ngërqit politik në vend. Ndjekim tani disa deklaratat përfajsuazve të majorancës lidhur me greve në uris. Jam tu për të shprejur keqardjen për deputetet në kampingun para kullave të fidelit. Ne nuk ishë kuptojmë as ato kampist të cilët shkojnë e din, as ato që këta e në ikin prap. Ne nuk ishë kuptojmë as frikën që Zotë i Rama ka për të bashkuar kampingu të bulevardit. Por pas ka që shumë ditësh, as kusht më kupton më pëse Zotë i Rama nuk lejon transparentës brënda qadrave, pëse Zotë i Rama nuk lejon shërbimi shëndetsor dhe atë psikologjik, pëse Zotë i Rama nuk i bashkohet kampingut para kullave të fidelit, pëse Zotë i Rama detyron gratë të flenë në rukë të madhe dhe shumë pëse të tjera. I rikujtojmë Zotë i Rama, se është a i i vetë një përgjegjës për gjithka që ndodhë. Edvin Krista Qirama, po përpiqe shpre 10 muajsh të blokosh Shqipërin, duke menduar, vepruar e punuar i ashtë do ligji juridik, logik dhe njërzor. Ti nuk njojë e rezultatin e dalë nga zgjidjet më të mirat të zhvilluar ndo njëherë në këtë vënd, dhe për këtë je i ashtë ligjit. 
Ti kërko veri numërim të votave kundër gjdo vendimi të gjykatave të këti vëndi, dhe për këtë je prap jash ligjit. Ti blokove bulevardin qëndror me qadra dhe dyshek dhe je prap jash ligjit. Deturon gjdo dit punojësit e bashkive dhe të komunave që drejtojnë nga socialistët të marrin pjesë në protesta dhe je prap jash ligjit. Blokon rrugët dhe pegon qarkullimin e qytetarve dhe je prap jash ligjit. Dhe që artistve dhe intelektualve që tashmë është një fakti një orë të cilët kanë reaguar kundër grevës e uris, ka reaguar dhe shoqata e si për marzve në koqë të cilët e kanë etiketuar grevën e uris të partijës socialiste si një veprimi cili bjendesh me zhvillimet e vëndit si dhe me zhvillimin ekonomik. Situata që po kalojnë nuk është asë pak e e, favoshme për biznesin, e është një situatë politike e paralizuarë, e pa nevojshme dhe shumë e pa përstatshme për kohën dhe vendin. E shë situatë që bonacion drejt kaosit e rëndimit ekonomikë. Jemi në prakte një qasë historik të prënsishëm për shumë koshë. Jemi në prakte liberalizimit të vizave. Jemi më afër se kur hyres në familjen e Europiane dhe demokratike. E ndra e biznesit ashtu se gjithë shqiptarve po bëhet realitet. Pra ndaj, mos kryoni kriza artificiale dhe të kanjoze personale. Mos luani me biznesin dhe fatet e ti, mos bëni thirje për konflikte dhe destabilizim, mos luani me ndjenjat dhe qëllimet tona, të lemi një anë thirje të revolucionare javë deke i aliri, të arim në një kompromis të vemë në parlament, kjo do tjetë gjaja me mirë që duhet bëjmë. E si me të tjera informacione, tashmë vëndu unë, pra Shqipria ka një qëndër operacionale e cila vëzhgon gjithka në det dhe natyshëm kryen dhe operacione shpëtimi në rast të nevoje. Natyrisht në ngrëtja e kësaj qëndre operacionale plëtson një nga kriteret bazë të Europës pikrishtë për liberalizimin e vizave. Ka marë pjesë në përurimin e kësaj qëndre dhe Krye Ministri Vëndit Sali Berisha. Kure Ministri Sali Berisha shoqëruar nga Ministri Brënd Shëmbasha dhe a i mbrojtjes i mami morën pjesë në ceremonin e inaugurimit të qëndrës ndër institucionale o operacionale detare. Një investimit do mos do shumë si shta kure Ministri duke bërë që vëndit të kap me ngritin e sa një standartëri, Europian. Gjithë shka lidet me funksionin e qëndrës, falë se cilës operacionet e kërkim shpëtimit në det janë edhe më efikase për fshirë këtu dhe monitorimin e urave tona nga trafiqet e palishme. Në funksion të saj, janë investuar 2.4 miljard lek për një nga sistemet më moderne të monitorimit të detit me radar. Sistemi radarve të detit u plotësuar, por sërishne do të mbaj muratorimi për skafet, sepse vërteta është sa ato janë fakturë, industri kriminale e mafjes dhe nuk ka pse të dopsojmë qëndrimin ton nda i tyre. Asë nuk janë përdor dhe asë nuk përdorën për hobi, janë përdor dhe synojnë të përdorën, vetëm për trafike kriminale. Me bashkëpunim e shkëllqyrë që keni vendosur, me rojën bregretarë italiane dhe greke, ju do të bëni Adriatikun, njëjnë prej detrave me të sigurta. Me ngritin e kësaj qëndre, qeveria përmbush një nga kriteret banës për liberalizimin e vizave. Si shta kure ministri, qeveria është e ganshme që në këtë drejtim të paguaj që do të shmim, pasi kusht e melor për këto zhvillimet rëndësishme në raport me bashkimin e Europian, është shëndrimi i vëndit në eksportu e së sigurisë në rajon. Qeveria është e vendosur të ndërtoj idealin e Europian për vëndin, tha Zoti Berisha, duke theksuar se kjo angazhim kërkom bitë gjitha zbatimin e ligjit dhe garantimin e shtetit ligjor. Nuk ka dhe nuk mund ketë shoqëri të lirë, pa shtet ligjor dhe funksionim të ti, ndaj dhe ne zotohemi, se do të bëjmë gjdo gjë për konsolidim e ligjit, për zbatim e ligjit, si kushti gjitha kushteve që gjëtarë shqiptarë të gëzojnë lirit dhe drejta dhe tyre, gjdo për pjekje, për të imponuar, në cilën do mjetë apo fortë qoftë zunim në shtetit ligjor, do të marë përgjigjen ligjore, nga kush do dhe cili do, ka qenë kjo përgjigje, që ju, ju keni dhenë në mënyrën më të vendosur bandave dhe falangave të krimit, ajo që ka bërë dhe bërë në Shqiprinë vend të sigurët, ka qenë kjo përpjekje, ajo që bëri të mundur zhvillim në zgjedje të lira dhe të ndeshme, ajo që bëri të mundur vendimin e njështë të shtatë ministrave të bashkimit e Europian për të hapur dyrët për Shqiprinë, për vend kandidat dhe antarë të plot, është kjo përpjekje që bëjë të mundur 
që Komisioni Europian të sjeli përëtësorin qeverisë shqiptare në vjetor, të pranojnë nga autoritetet shqiptare në prim, është kjo përpjekje e cila bënd të sigurët rrugën ton dhe i integrimit të plot në bashkimin Europian. Kure Ministri garantoj se qeveria mbetet të angazhuar të shëndroj qëndrë ndër institucionale o operacionale dhe tare në një model për gjithë rajonin, duke garantuar dhe të tjera investime që e bëjnë atë edhe me efikase. Policia e shtetit ka kryer në mënyrë të shkëllqyër detyrën e saj gjatë zhvillimit të zgjedeve të përgjithshme në Shqipëri vitin e kaluar si dhe ka dëshmuar profesionalizm të lartë për menajimin me sukses të situatës aktuale duke garantuar rendin dhe sigurim publike. Ky vlerësim u shpreng nga zëvënds dretori përgjithshmi, citap Garet Zimon, i cilju pritësot një takim të veçant nga Ministri Berënqën Basha. Ministri Basha një funksionarin e lartë pram Departamentit Amerikan të drecis me arritjet më të rëndësishme me të policisë së shtetit në luftën kunder kriminalitetit. Po kështu, Ministri Basha vëri theksin të kë modernizimi i sistemit kontrolit kufitar dhe nënvizoj se sfida në vazhdim me policisë është goditja e aseteve ekonomiko-financiare të krimit organizuar. Komisioni për qështje ligjore në administratën publike dhe të drejtat e njëriut ka miratuar projekt ligjin për kondravajtjet administrative Gjatë mbledhjes, deputeti i partiz demokratike Viktor Gumi ka deklaruar se nuk është e domozdoshme që të gjitha kondravajtjet administrative duhet kalojnë në gjukat pasi disa institucione si për shumull të tim taksat e kanë një struktur për vjelje në gjobave. Deputetet propozuan për kufizime më të qarta në lidhje me përcaktimin e shkeljeve të ndryshme, si dhe në lidhje me skemat e lojt të shkeljeve dhe rëndësin e tyre. Gjatë mbledhjes e komisionit janë miratuar edhe disa shtesa në ligjin për koncensionet. Mirë është momentit të ndalemi për motin, nuk e të projmë po të themi se moti është të qëmëndur totalisht, por nga në tjetër të gjithë jemi kurios të dim se si do të vazhdoj, pra do të kemi një përmisim, apo moti do tjetë kështu si është. Edhe këtë javë, kushtet e destabilitetit të atmosferës do të mbetë e prezent, vranësira dhe shira të topë do të ketë në pjesën më të madhe të teritorit. Më do të themi që nga dita e handë dhe të premë të në pritet që të jemi në kushtet me vranësira dhe shira të topë në zonat malore, ndërsa bregdeti dhe zona e ullë do të jetë kryesisht me alternime këtë e limësht dhe vranësirash. Fund java pritet që të kemi një përmisim të kushtet e atmosferike në pjesën më të madhe të teritorit. Më do themi që mua e maj do të mbyllet me mot kryesisht të pa qëndrueshëm, pasi vranësira dhe shira të dobo do të bërët e në prezent, ndërsa temperaturat në fakt janë në vlerë mësatare mujore. E në fokus sonde dhe kemi një problemi cili ka të bëjnë në fakt me sensibilitetin njërzorë në raste kur individ apo familje të ndryshme kanë probleme. Pas thirjes televizionit klan për të ndimuar familje në shkrimtarit të madhë Petro Marko, një familje cila ka vështirësi për momentin, janë përgjigjur fondacioni fëmijet shqiptari cili drejtojët nga zonja Liri Berisha si dhe mjaft individ të tjerë. Kjo është një nga momentet e përdiqme të një nënet e sëmor me Alzheimer, në në përkujdesin e të bijes. U rikësu e mërishtas në shtëpin e shkrimtarit të madhë Petro Marko, ku u bën pjesi një qasti nga dhimbja e të bijes Aranita për nënën e saj piktorin e njohër Safo Marko. Kam kaluar gjitho vite dhe më vetë pa, me shumë problema, thash dhe erdi momenti për shkërkuar në dhimë. Kam kaluar në dhimë, sepse nuk më da përbaloj do të më vetë në këtë gjë. Dë njerës shumë të dashur për mua janë gjendje shumë të rëndë, fizika, jo së mundet zakonshme, së mundet shumë të rëndë. Ishte pikërisht apeli i televizionit klanë që nëzori në pa vuajtjen për te të zakonshme së të tre shgjimtarve të Petro Markos. Apeli toni është përgjigjur Fondacioni Fëmive Shqiptari drejtuar nga zonja Liri Berisha, i cili do të ndimoj me asistens mjekësore dy të sëmorët e familjes Marko. Falë njërë i televizionin të uaj që e bëri publike këtë gjithë dhe më ndimoj, sepse më basë sa sa i thiri e që bëtë juva, pati reagime nga njerëzit, pati reagime të me një hershëm nga Fondacioni Fëmit Shqiptar, direkt nga zonja ndërruar për mua Liri Berisha, e cila dhe më përpara është interesuar për në. Me isë është një Fondacioni i sili nuk meret me këto probleme, është të jeshtë për fëmijët, ata bënë një preashtim për familjen tima, Veç zonjës Berisha është dhe një 
I biri miku së babajtim, sa të papullit, i cili është treguar da i gashëm të ndimoj. Në ndim të familjes e shkrimtarit që i dhajqë shumë letërsis shqiptare, vion të qëndroj e hapur edhe një logari bankare në bankën Raiffeisen. Ndërsa pasuri e familjes nuk janë vetëm librat, por edhe pikturat e Safo Marcos, tashmë 8 vite 5 vjeqë, e cila pikturon të deri 5 vite më parëse të sëmurej. Një pasuri jo vetëm familjare, që nuk mund të blijet kurse si për lëmosh. Ndalemi të kë Irani pasin në ndikimin e Brazilit dhe Turqis është arritur një marveshje për produktet bërthamore. Turqia dhe Brazili vende mike me Iranin kanë arritur të bindin krerët e këti shteti për një marveshje nukleare. Si pasajt e Irani do transferu në Turqi 1200 kg uranium të pasuruar në masën 3.5%, në këmbim të karburantit bërthamur të pasuruar në një masë më të madhe, që do përdorit për kërkime në fushën e mjekësis. Marveshja u firmos nga presidenti Iranian Mahmud Ahmadinejad, a i brazilian Ignacio Lula da Silva dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan. I me njëherëshëm ishte reagimi Izraelit, i cili ta se bëhet fjalë vetëm për një manipulim. Pas në nëshkrimit, president Iranian Mahmud Ahmadine gjatë u bëritiri 6 fuqive të mëdha botrore, të cilët kanë diskutuar mbi një paket të res sankcionesh, të marim parasysh një raun të ribisedimesh mbi programi nuklear. Shtetet e bashkuara së bashko me disa vende europiane kanë akuzuar qeverin e Iran se po kërkon të nërtoj bombën bërthamore. Por prej mua është diplomacia vendit islam po lëbon fuqishëm për evitimin e masave të tjera ndëshkuese. Ekspertët thonë se kjo është e mundësia e fundit për Iranin. Vitin e kaluar fuqit për endimore përpozuan që pasurimi uraniumit të bëjë në Rusi dhe në Frans, por të Irani refuzoj këti ide. Nobelisti i njohë shkrimtari turk Oran Pamuk ka mbritur në Tiran ku është pritur nga autoritetet më të larta të vëndit, nërkoha i ka marrë dhe titullin doktor honoris causa nga Universiteti i Tiranës. Tre vite pas ftesës për qenë pran ledzuesit shqiptar, nobelisti turk Orhan Pamuk ka mbritur në Shqipri. Njëri u që jetën e ti ja kushton vetëm letërsis, pasi si kunder a i thot shkruan për të qeni lumëtur, në romanet e ti me një gjuhë të mpret flet për ndërve primin me sqytetrimit për ndimor dhe lindor. Një stili rral këj ku gërshëtojnë tradita e tregimit lindor me realitetet e reja moderne. Dalisa e pare shkrymtari që ridimensionoj letërsin turke në atë e europiane, ishte një takim me presidentin e Republikës, Bamir Topi, më pas me kreministin Sali Berisha, për të përjetuar mandej një ceremoni në senatin e rektoratit të Universitetit të Tiranës. Aty ku pa muk mori titullin doktor honoris causa. Letërsia si shpret me të drejta i vetë, si arti që historin të ndë përpikjesh, të bësh si historitë të tjerve dhe historinë të tjerve të bësh si të ndën, shkrimtari Pambuk e ka arritur në mënyrë ekselente dhe shokëria e ka blersuar për këtë pasi krasë të tjerave ka marrë dhe shpimin e lartë Nobel. Pëtëm më tatë të së të rëshë qokë qokë të shekë këtë e në bjëkë, shërefë të vetë më bërëmi që në të mas bëgjën. Ju falenderoj, kjo ishte një dite paharuar për mua. Unë shkruaj prej 20 vitesh romane, gjatë të rjetës time s'kam bërë pun tjetër, vetë se kam shkruar. Ne duam t'i bashkohemi një botet rej një familje të madhe europiane, por për qafimi që po i bëjmë modernes, na kryon probleme morale. Ne duhet të ndjejmë barjera në historisë, dhe duhet të jemi edhe të lirë në këtë bot moderne që të mos humbasim ato vlera kulturore ku kemi rënjët. Ka shumë njërës si kundër edhe unë që duke ndjekur thellësisht traditën e popullit të vetë, ndjejmë vështirësine për qafimin e të res. Por duhet kemi gjithnjë të ngulitur në mendje, se nëse përqafojmë qora zi këtë identitet të ri, kjo do të nga bëjtë humbim identitetet tona komptare. Êshtë pikërish kjo që ndodhë, ku do qoftë, në Amerikën Latinë, në Balkan, në Turqi, ne duhet të jemi të përgjejqëshëm se nuk jemi robër të historisë, por nuk mund kurse si të shkëputëm i prej saj. Në fund të fundit, këto tema gjallojnë në romanet e mi. 58 vjeqari Orhan Pamuk ka ardhur në Tiran për të prezentua romanin Stamboli, kujtime dhe qyteti, një portret që a i e atribuon qytetit të lindjes, ku gjende në gjurëm autobiografike që për ledzuesi shqiptar do tjenë vërtet të rala pasi në këtë liber Pamuk i kushton një kapitul dashurisë të ti me një shqiptare. Pamuk i shëqyruar nga shkrimtarja indiane me të cilën bashkjeton, ka zjedur të vizitoj edhe qytetin e Beratit, ndërsa do të flasë për mes emisionit opinion në ditët në vijim për të gjithë ledzuesit shqiptar. 
Të vëklan pikalë është adresa jonë zyrtare në internet, nëse klikoni do të ajornoheni me njerë me të rejat më të fundit nga vëndi dhe bota. Këtu kemi përfunduar zonja dhe zotrinju, farinderit për vëmëndu, një rëpaqë.